ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡയഗ്രം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് കെ ഇസ് ദ എൻഡ് ഇവൻറ്റ് ജെ ഇസ് ദ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു എഫ് സി ആൻഡ് ഡി ആർ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു ബി D is the proceeding event to G. E and F occur after event C. E proceeds F. C constrains the occurrence of G and G proceeds H. H proceeds J. F restrains the occurrence of H. K proceeds event J. B is the successor event to A. Now, we have to talk about this thing. ഇവൻസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ വരക്കുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഇവൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റ് എ നമ്മൾ വരച്ചു ദൻ അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ബി ഈസ് ദ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു എ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എ കഴിഞ്ഞ് ഇവൻറ്റ് ബി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇവൻറ്റ് ബി കൊടുത്തു രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് സി ആൻഡ് ഡി ആർ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു ബി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിയും ഡിയും ബി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇവൻറ്റുകളാണെന്നുള്ളതാണ് സോ സിയും ഡിയും നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഡി ഈസ് ദ പ്രൊസീഡിങ് ഇവൻറ്റ് ടു ജി ഡി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് വരച്ചു ദെൻ അതിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പറയുന്നത് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇവൻറ്റ് സി സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയും എഫും വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ തൊട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നു ഇ പ്രൊസീഡ്സ് എഫ് ഇ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നു സോ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയും എഫും നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സി റെസ്ട്രെയിൻ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ജി എന്നുള്ളതാണ് ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സോറി സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻറ്റ് ജി വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടേത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ജി വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് തന്നെ പറയുന്നു ജി പ്രൊസീഡ്സ് എച്ച് അപ്പോൾ ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് വരുന്നു സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എച്ച് പ്രൊസീഡ്സ് ജെ ജെയുടെ മുന്നെ വരുന്നത് എച്ച് ആണ് തൊട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ജെ ഈസ് എ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു എഫ് അപ്പോൾ എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ജെ ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതെന്താണ് ഒരു മെർജ് ഇവൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇതിൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടും മെർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിന് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കെ ഈസ് ദ സക്സീഡ് ഇവൻറ്റ് ടു ജെ ജെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് കെ എൻ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കി അത് വരച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക അതായത് എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ബി എ സക്സസ് ഇവൻറ്റ് ടു എ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ബി വരച്ചു ദെൻ ബി സിയും ഡിയും ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വരുന്നു എഫ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇ കഴിഞ്ഞാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ജി ദെൻ എച്ച് ദെൻ ജെ ദെൻ കെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ
പ്രീഡസസറും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റ് ഡയാഗ്രാം ആയിരുന്നു ദൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മീൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ഡയാഗ്രാം ആയിരുന്നു ദെൻ ഇൻ ഇപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏത് ഇവൻറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരക്കാൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടുക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ആക്ട് ഇവൻറ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒന്ന് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കൊടുത്തു ഒന്ന് നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വന്നിട്ട് നാല് എന്നുള്ളതാണ് നാല് കൊടുത്തു നാലിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പറിങ് ഓർഡർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വരും അപ്പോൾ ടൂ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞു ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഫോർ കഴിഞ്ഞു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊടുത്തു ടു ടു ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വരുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ സിക്സ് കൊടുത്തു ദെൻ ഫോർ ടു സിക്സ് കൊടുത്തു ഫൈവ് ടു സിക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് അതിനുശേഷം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്യൂറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടായിരം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ത്രീ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സിക്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫൈവ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സെവൻ ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ഡ്യൂറേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഡ്രോ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ദി സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടു എറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വർക്ക് ഫോർ എ ഷെഡ് ദ വേരിയസ് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ആസ് അണ്ടർ ജോബ്സ് ആണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് സ്റ്റീൽ എറക്ഷൻ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന വർക്കുകളാണ് താഴെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫസ്റ്റിൽ വരച്ചിരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നോക്കണ്ട കാരണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയാഗ്രാം വരക്കുന്നിടത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് നോക്കുക അതായത് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് ഇല്ല ക്ലിയർ അതായത് പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ബി എന്ന് പറയുന്നതിനും പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അതിനർത്ഥം എയും ബിയും എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ദെൻ സി ഡി നോക്കുക എ എൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സി വരുന്നത് ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡി വരുന്നത് ദെൻ ഇ വരുന്നത് എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ക്ലിയർ അതായത് എയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സിയും വരുന്നുണ്ട് ഇയും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഫ് വരുന്നത് ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഫ് വരുന്നത് അതായത് ബിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിയും എഫും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബിയിൽ നിന്നാണ് ദെൻ സിയും ഡിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒന്ന് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെർജ് ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡേ ജിയും എഫും എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് വരുന്നത് ജിയും എഫും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എച്ച്
ദെൻ എഫ് പോവാം ദെൻ സി എം ഡിയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജി അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സി എം ഡിയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫും ജിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ വരച്ചു ദെൻ ജിയും എഫും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എച്ച് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഐയും എച്ചും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ജെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജെ ഐയും ജയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും വരച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ജെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ കഴിഞ്ഞു എച്ച് കഴിഞ്ഞു ജെ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വരച്ചു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ നെറ്റ് വർക്ക് ഫോർ ദി പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എല്ലാം മെയിൻറ്റെ ചെയ്യണ്ട കാരണം ഡ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വലിയ സ്കോ ഇതില്ല റോളില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീഡിസസസ് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രീഡിസസർ ഇല്ല സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി യുടെ പ്രീഡിസസറാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സി ഡി ഇ ഈ മൂന്നും ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ബിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക എഫും ജിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സി എന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പേരുകൾ എഫും ജിയുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫും ജിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് നിന്നാണ് എഫും ജിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് എഫും ജിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എഫും ജിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റൂൾ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലധികം ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് ഒരേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരേ എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ ഡെമ്മി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് ക്ലിയർ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഐ അതായത് ഡിയും ഇയും എച്ചും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിയും ഇയും എച്ചും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഐ എന്നാണ് ഐ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നത് ജെ ആണ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്ട്ലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെമ്മി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വരക്കുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഒന്നിലധികം ഡെമ്മി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ വരക്കാം അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൂളായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എയും ബിയും നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വരക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്രമം ബിയും സിയും ഡിയും ഇയും അപ്പോൾ സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് എന്താണ് സിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾ അതായത് എഫും ജിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾ
അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തതെന്നാണ് ഡിയും ഇയും സിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഡിയും ഇയുടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഐയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഐ നമ്മൾ വരക്കുക ഐ വരച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ജെ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ വരച്ചത് ആ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്പർ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ മേ ബി നമ്പർ മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മീൻസ് നമ്പറിന് എന്തില്ല നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രാഫിൽ ആരോയുടെ നീളത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സി ആണ് കൂടുതൽ നീളം പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആണ് പോയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്പറിങ്ങ് എന്തുണ്ടാവില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് തെറ്റില്ല ഗ്രാഫിന് ഷേപ്പ് മാറാനും തെറ്റില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് ഡെമ്മിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അതിന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരെ വരച്ചത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രംസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വരക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രീ ഡിസസൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ചെറിയ നാലഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ ഇതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ലെങ്തിയുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡമ്മി ഒന്നും വരുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതിലെന്തുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡമ്മി ഒന്ന് രണ്ട് ഡമ്മി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡമ്മി ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും വരിക അത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡെമ്മി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി ഒറ്റക്ക് മീൻസ് ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയും ഇയും അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് അവ സോറി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് ഒരു ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങുകയും കൂട്ടമായി അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മെർജായും സിംഗിളായും അവസാനിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരിക ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സിംഗിളായും മെർജായും അവസാനിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരിക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് അത് അവസാനിക്കുന്നിടത്തുനിന്നാണ് എച്ച് വരുന്നത് അല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ പ്രീഡിസസറാണ് ഒന്ന് നോക്കുക എഫിൻ്റെ പ്രീഡിസസറായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു ബിയും സിയും ഇയും വരുന്നു അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മെർജായും കിട്ടണം സിംഗിളായും കിട്ടണം അത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെമ്മി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങാവൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെമ്മി കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡെമ്മി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഡെമ്മി കൊടുക്കാതെ ഡയഗ്രാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന